在爱的岛，受困在汹涌波涛，冲不出晴朗，我只有含泪煎熬。处多逃，绝处逢生路难找，寻不到解药，就让你含笑霸道。爱的到处如我心最深处，淋漓刀锋追逐。你的不在乎，爱的刀挥舞，夜色更模糊，片片光影斩落，泪水遮住我眼目。爱的刀出入，我心最深处，淋漓刀锋追逐。你的不在乎，爱的刀挥舞，夜色更模糊。浅浅红尘落尽，依然太眼望日出。<笑>大王万寿无疆，爱卿平身。众爱卿，随我拿下临淄城，都是有功之臣。现如今，我荣登大宝，我夏某人绝不食言，给你们加官进爵，封王封地，重重有赏。谢大王啊，众卿平身。爹，哟，是无意公主啊。众爱卿先退下吧。退朝。大王万寿无疆。你也退下吧。是。爹，您这是干什么呀？看来，我给你起个无意公主还真是起对了。你自己想想看，我们来这里是做大王的，那个魏文斌都做了什么？他凭什么白白得一个大王啊？天底下，哪有这等好事？所以我今儿个不是来找您商量来了吗？哼，还有什么可商量的？没得商量，我也登基，我就是大王，我才不把他当大王呢。迎春呐、啊，你听我说，等爹登基了，你可就是荣宠在身的公主了。到时候，天底下的男人任你挑选，找一个自己喜欢的做驸马，何必委身于他呢？爹，你说什么呢？哼，明天我就要在朝堂之上，当着众臣的面，我跟那个魏文斌要好好说道说道。他不能这么没良心。您可不能听晏婴那老贼挑拨离间啊！咱们自己家人的事，关起门来自己商量，总不好让外臣们看笑话，不是？要不这样，明日女儿在寝宫略备薄酒，我让文斌给您认错。他要跟我认错，咱们一家人不说两家话，有什么事儿是不好说的呀？那我跟文斌等您来了。嗯，女儿告退。
，祝贺大王荣登大宝，你我终于如愿了。哎，您先等等。怎么了？我们还有个仪式没有完成。什么仪式啊？你也太小心翼翼了。现如今，我是大王，你是娘娘，做人做事，当然要小心谨慎一些。可这些菜，宫女太监们都试过了。果然，有奸臣想要谋害本王。会是谁呢？这些内侍、御林军，可都换过了。他们可都是咱们的人啊！咱们的人，是你爹的人吧？除了你的好爹爹，还能是谁？哼，不可能！我爹，我爹他还答应要来赴宴的，怎么可能是他呢？现在你都看到了吧？他可是准备连你一起毒死的。虎毒不食子，你可是他的亲闺女啊！你的好爹爹，可真是无毒不丈夫。迎春。你还是好好考虑清楚吧。看到花开的，多好看呀！<笑>哈哈，我的爱妃们呐，这人生真是太幸福了。看，这春天的景色如此的美好，你们又如此的动人。哎呀，我真是太幸福了。讨厌、啊，咱们什么时候真正的去宫里住啊？就是啊，大王，宫里的寝殿才够宽敞呢。这里啊，说什么也只是个府邸，还是太小了。就这花园，没走一会儿就到头了。对呀、啊，对呀、啊，住的也太憋屈了。别急，过了今晚，我就会把一切事情办妥。到那时候啊，我就带着你们去住正儿八经的宫殿。啊，好看，好看，大王果然英武。他们已经放松警惕了，我们现在可以依计行事，就等夫子这句话了。嗯，天武，你负责盯着宫里的一举一动。是，夫子。公主，马将军，你们二位负责联络城里边可靠的文臣武将。等时机成熟了，我们随时迎接大王和娘娘回城。是，叶大人。成败在此一举啊！美人，大王啊！哎呀，讨厌！有刺客！大王，快！快杀了他们！说，谁派你来刺杀大王的？不说就杀了你！我说，我说，就是大王派我来的呀！怎么可能？大王就在这儿。我说的是宫里那个大王。你们这里怎么也有个大王？这才是真正的大王！杀了他！那，反了他了，反了他了！娘娘，你怎么才来呀、啊？慢点、啊，我去捡柴火去。啊，来来来！哎呀，<笑>小心点啊，呛！寡人啊，想来想去，我们夫妻这么多年。寡人都没给你做过一顿饭。本来今天是打算
，本来打算烤一只兔子，给娘娘解解馋。可那兔子实在是太可爱了，寡人不忍心杀他们，又给放了。就还是，还是烤栗子吧。大王最善良了，而且今天初一，我们不杀生。娘娘说的对。嗯。哎呀，这么大的烟<咳>，娘娘，来坐本王这儿。娘娘，嗯，你说，杀一只兔子都这么难，那杀人，岂不是更难了吗？哎，做亏心事了？没有，做什么亏心事？寡人是想啊，寡人坐在那高高的殿堂之上，只需轻轻说一句话，就可以发动一场战争。而两国交战，又会有多少生灵涂炭？又有多少百姓和将士要面临生离死别？怎么了？我发现这几天，你长进了。主要是娘娘。带的好，娘娘，就是娘娘，不让本王杀进去，是完全正确的。否则，又有多少无辜的老百姓要承受这些无妄之灾？田皮匠，嗯，你能有这份心，是百姓之福，上天会庇佑你的。娘娘在我身边。我觉得上天就已经厚待于本王了。要是这个魏文斌呢，他能善待我大齐子民，我情愿和娘娘就这样过一辈子，不当这个王又能怎样？那不行，魏文斌为了争夺王位，做了那么多苟且之事。就这种人，他会善待百姓吗？像这种人，他本来就无情无义。我觉得魏文斌一旦登基，说不定。会先杀掉所有反对他的人，然后再把赋税收到一百年之后去。就这种人，绝对不能让他当王。你说这位本斌，该死不死，跟个蛆一样，就在那儿咕叽咕叽，隔段时间就出来膈应人，安安静静拱他的屎，不行吗？那我大齐藏富于民，谁不知道？轻徭役，轻赋税。这位文斌要是敢这么对待我大齐子民，那我田辟江的娘娘绝不会轻饶了他。田皮匠，你给我坐下。嗯，我跟你说啊，这百姓如同水，君王如同粥，水能载舟，亦能覆舟，嗯，还能煮粥。<笑>娘娘越来越风趣，少拍马屁，好好烤你的栗子。哎，快该翻了，翻一下，翻一下。这个好了，娘娘，吃这个。烤糊了，我吃。岳父大人，您可算来了，我们啊，都等了你好半天了。您这一路上没出什么事吧？哼，你还关心我出没出事？我要是出事，你不是正好可以赶紧登基了，就没有人再给你闹心了吗？岳父大人，您这可真是错怪小婿了。还有就是，我们来的时候太着急了。好多事啊，都没有说清楚，所以，这不是才闹了好多误会吗？说清楚就好，咱们一家人，不说两家话。爹，您就当是我们两个年轻，您就原谅我们吧。岳父大人，我给您准备了宫廷里最好的歌舞，您请上座。哈哈哈哈哈！奏乐。
点我。夫子，你是负责记录大王起居的史官，今夜发生的事情，你一定要一五一十的记录下来，明白吗？真的照实记录吗？不照实记录还怎么记录？我们一般都是谁赢了谁说了算，史官都是这么干的。今夜你我二人就是最大的赢家，我们俩说了算。哈，哈哈哈这人嘛是要讲道理的，对不对？这兵是我养的，粮草是我出的，江山是我们家的。现在这江山社稷让你一个人占了，这说不过去吧？是是是，岳父大人说的没错，这是我们自家人的事。你们都下去吧。是。啊、快点，快点！你要是之前就这个态度，我怎么会生你的气呢？是不是？我们俩倒着来都行吗？我一三五星期天，你二四六，这不挺好吗？那还是您四天，我三天。哈哈哈！这是我的王位，我给你，你才能要；我不给你，你就不能抢。听懂了吗？等我死了以后，你再来做，这合情合理呀、啊！啊，是，是。爹，这杯酒，女儿敬您。愿咱们父女俩，杯酒释前嫌。那。从此就好好相处了，是，全都听凭爹爹的。之前是我们两个不懂事，以后这一家人不闹了。<笑>好，来干杯！等一等，这万一你们在我酒里下了毒怎么办呢？要是岳父大人这么信不过我们的话，那您指一杯，我来喝。好，就把你的壶和你的酒杯跟我交换一下岳父大人，小婿，先干为敬。<笑>看来你们果然是一片真心呐。好，今天我就痛快的多喝几杯。来，干杯！爹，这杯酒，您若饮下。咱们从前的种种，就都过去了。从此之后，嗯，您就是这大王国的大王了。这大王国，我怎么听着都不顺耳。你们不觉得吗？啊，那不如岳父大人再给改个名字如何？您想叫什么，就叫什么。这个我们得好好商量商量。找一些文人墨客，让他们开动脑筋，给我们送上几个名字来，让我们选，对吧？哪有大王自己起名字的？大王是什么？是决策人，是做选择题的。岳父圣命，<笑>大王圣命。<笑>好。
，来来来，坐坐坐。哎，我说，无意公主啊，还有无意驸马，你们想选哪个宫殿住，你们自己挑。对现在的装修可还满意？是喜欢奢华风呢，还是简约风？咱们就好好的一起商。呃呃呃呃，肚子好痛啊！哦，你，你妈！我一直以为骨肉之情远胜于王权之上。若不是您下毒在先，我万万迈不出这一步的。如今我也不要做什么公主了。您这个大王，下辈子再做吧。这最后一块绊脚石，也已经铲除了。王后，你大义灭亲，立了大功。现如今，我身边就只有你了。你有我还不够吗？你放心，明日一早、啊，我就会给岳父大人风光大葬，再给他追加个名号，然后立即登基，封你为大完国正宫国母娘娘。臣妾谢大王。来，夫子，这魏文斌也太歹毒了，他竟然蛊惑夏娘娘把亲爹都杀了。这都是在我意料之中的事，正随我意。啊，那他还是毒不过您呐。啊。啊，那学生知错了。今夜之事，明日早朝，满朝文武人手一册，而且要传遍大街小巷。是夫子。丧钟，丧钟为谁而鸣？怎么突然变得这么有文化？变好心，说人话。哦，那钟翘的、光光的，谁家死人了咋的？这才像你说的话。难道是魏文斌？不应该呀、啊。肯定不应该，魏文斌那个混蛋，那么坏。怎么了？你变聪明了。娘娘，你以为我长个脑袋就为了想个吗？睡吧，睡吧啊，多睡会儿。大王万寿无疆，国丈先逝，实在是太让人难过了。
没想到，我爹他这么早就走了。本来，本王是想国三个一两年，以表孝心。大王，国不可一日无君，万万不可啊！但是王后劝了我好久，我觉得王后说的有道理，所以，咱们就默哀一下，以示哀悼吧。开始，默哀。默哀毕。南郭先生在何处？臣在。本宫知晓南郭先生在音乐领域颇有造诣，开始奏乐吧。是。全都给我停下！停下，停下！是死人了吗？吹这么丧的音乐，你们是在纪念谁呢？大王，这不是踩死了人吗？您忘了吗？您的岳父大人，夏太师啊！我没忘。今天是本王登基封王的日子，给我换喜庆的吹。那该奏什么呀？那就奏你常奏的《百鸟朝凤》吧，本宫想听。娘娘，这万万不可呀！有何不可？娘娘，这《百鸟朝凤》乃是大哀之乐。放！本宫看你是不想吹吧？这《百鸟朝凤》既有喜悦，也有哀乐，但看怎么奏了。你这分明就是托词。来人，在把他给我砍了！是，娘娘饶命啊！娘娘，娘娘饶命啊！走，娘娘饶命啊！娘娘，日子还是要过的，生活还得继续。我要看我们大王国的子民安居乐业，国泰民安，歌舞升平。<笑>接着奏乐，接着舞。何方妖孽？别动！我是你们大王魏文斌的好朋友，我有大事相商，你们快去禀报。我们大王怎么会有你这种朋友？懒得跟你们废话。哎，哎，哎，哎魏将军，魏将军，嗯，公主大王，荣登大宝，大王千秋万载。还真是山不转水转，咱俩还真是有缘分，这么快就又见面了，快起来，快起来！谢大王，道长，这多日不见，你可是日渐消瘦啊。大王，你不晓得，这楚国一别，为了追随你的脚步，我是爬山涉水，翻山越岭，好不容易才爬上你这延安大殿。这些日子，我是没有吃过一天饱饭，才会如此这般的消瘦啊！<笑>啊啊！贫道拜见娘娘。娘娘以前有点小小的误会，您大人不计小人过，就以孝悯恩仇，让他烟消云散吧。罢了，今儿个高兴，大王初登大宝，本宫心情也好。道长饿成这样，那这边烧鸡赏你了。谢娘娘。啊啊！道长，咱们还是要讲点规矩的。大臣们不知道，还当我怎么会有你这么个穷酸的朋友？啊，也对，大王现在今非昔比，我们都是有身份的嘛。
，不能让别人看不起嘛。谁敢瞧不起你啊？这天下是我魏家的天下，这满洲的美酒佳肴你尽管享用，我倒要瞧瞧，是谁敢瞧不起你啊？谢大王，那我去吃了啊。<笑>老兄，你这个地方风水还可以，麻烦让一下了。放肆！那我做那边也可以。原来你是楚国人士啊！你是个什么东西？鲶鱼成精了？我没时间跟你讲话嘞。呃，道长，可是吃饱了？呃，啊啊，吃好了，还有点撑。道长既然吃撑了，就先退下吧。本宫和大王还有正事要商量。啊，好。哎，大王，你还记得你以前的承诺不？你说过，如大齐归入所有，汝亦买过大齐，贫道愿意辅佐大王，千秋万代。本王一言九鼎，自然记得。既然道长不远万里来到我大王国，那我必定会兑现承诺。不如道长就来继续做我的国师吧。<笑>谢。且慢，本王今天赐你个封号，就叫。九天真人如何？谢大王，大王，这名号是为何啊？你这一顿饭呢、啊，顶我九天的饭量。<笑>大王太会取名字了，九天真人好啊，九龙在天，我们大王国一定会繁荣昌盛的。哈<笑>哎，娘娘，你看他是不是喝多了？你看。画的挺好，嗯，这这些都是你们带过来的吗？是啊，是啊。诸位大臣，甘愿放弃临淄城新地的高官厚禄，亲随本王，寡人不胜感激。大王言重了，魏文斌就是跳梁小丑，燕大人把他摸得透透的。燕大人此时还在城里与那魏贼周旋。好，等本王回去了，一定好好犒赏那个老燕婴。哎呀，这回本王就不无聊了。嗯，你看，这画的栩栩如生啊。重点，重点是这个吗？重点，不是。这画的都是真的。禀报大王，这些都是田无所会，全城都已经传遍了。没想到魏文斌和夏迎春竟然用如此手段来谋害自己的亲爹，真是狼心狗肺的东西！啊，这田武还有这个技能啊？那等本王回去了，让他给我和娘娘画一幅夫妻像啊！这个田武我之前见过，他跟随燕大人多年，是个不可多得的人才。嗯、大王日后可好好重用他。娘娘说重用，那就重用。父王，母后，我请愿带兵前去，将这两个杀害亲爹、畜生不如的家伙就地正法。小强，此事不可心急，我已派空儿去临淄城打探魏文斌的动向，待他回来之后，我们再做定夺。那，那母后，我愿带兵去接应薛将军。儿子，娘很明白你的心，可是此事真的不宜操之过急。娘其实年轻的时候，和你现在一样冲动。杀了不少人，当时就觉得快意恩仇是最痛快的事情。现在年岁渐长，也渐渐明白了，很多事情需要学会权衡，尤其是为君者，需要考虑的更多，一定要考虑到老百姓的感受。还有儿子，一定要记住，战争不是解决问题的唯一方法。可是，娘，这魏文斌和夏迎春一日不出，老百姓能过上好日子吗？可是，一旦开战。
真正受伤害的还是老百姓，士兵也是老百姓的儿女。我每次一想到你，娘真的不舍得你上战场。我们又如何能让别人的子女随意的丢弃性命？你们大家信我，再等一等，今日傍晚自然会有答案。对，婉儿，就听你娘的话，你娘说的。那都是金玉良言，你若不听你娘的话，就容易重蹈你娘的覆辙。你娘的都对，大王真是有自知之明啊，对娘娘也是疼爱有加，言听计从啊。我田碧江这辈子做的最正确的一件事，那就是娶了我家娘娘，钟离无言。娘娘，我觉得钟离无言这个名字太长了，还这么难听，关键是口淡。那个素鸡子都给你妹妹改了一个名字，叫啊，钟离无忧。那、啊、要不咱也改个名字了？其实我早就给自己取好了新名字，吴艳。以后我就叫钟吴艳。我喜欢素净洁白，希望我的心中也能留下一片洁白。钟离无艳，钟无艳，好名字。父王母后英明。是江山社稷，一忙是儿女情长，一忙是朝阳，一忙边远上，一忙是莫问苍天，一忙是醉卧沙场，一忙不思量，一忙自难。谁的一方，万载此中央。断桥太窄，古道太长，景色与世相。长，景色与水乡。